Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı arz ediyorum. Birlik Vakfı Ağır Şube Başkanı Sayın Metin Kılıç'ın konuşması. Genç Birlik Ağır Şube Başkanı Sayın Mehmet İstemihan'ın konuşması. Programa katılamayan davetlilerin telgraflarının okunması. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Birlik Vakfı Ağır Şube Başkanı Sayın Metin Kılıç Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Değerli konuklar, Birlik Vakfı Ağrı Şubesi olarak düzenlediğimiz iftar programımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Konuşmama öncelikle dünyanın birçok yerinde Müslümanlara karşı yapılan zulmü kınayarak başlamak istiyorum. Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Myanmar'da, Arakan'da, Mısır'da ve birçok İslam ülkelerinde yapılan soykırımları kınıyor ve orada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dünyanın gözü önünde İsrail binlerce Filistinli kardeşlerimizi katlederken buna hala sessiz kalan ülkeler var maalesef. Hatta bu katliamları destekleyen ülkeler bile var. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi Yahudiler mi dediniz? Onlar yumurtayı pişirmek için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyen lanetlilerdir. Bizler biliyoruz ki Yüce Mevla'nın adaleti er geç yerine gelecektir. Hiçbir gerekçe, hiçbir sebep bu kadar insanın katledilmesini haklı çıkaramaz. Dilerim ki bu zulüm en kısa zamanda sona erer, huzur ve barış ortamı oluşturulur. Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifinde buyurduğu gibi şurası muhakkak ki oruçluğun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir doğası vardır. Bizler de her iftar sofrasına oturduğumuzda katledilen Müslüman kardeşlerimizi de dualarımızdan eksik etmeyelim. İddialı büyük teşkilatların mesuliyeti de aynı ölçüde büyük olur. Birlik Vakfımızın temelinin dayandığı Milli Türk Talebe Birliği ve benzeri kuruluşların Geçmişte hizmetlerinin günümüzde ve gelecekte de artan şevk, gayret ve ruhla devam etmesi, yön verici ve istikamet gösterici çalışmaları asli vazifelerimizden olduğu gibi vebalimizdir. Ağrı Şubemizin 2014-2015 çalışma devresine gelişmiş imkanlar ve güzel şartlarla gireceğiz inşallah. Yeni hamlelerle faal ve faydalı bir dönem idrak edeceğiz. Bu konuda üzerimize düşen görevleri en güzel şekilde idrak etme gayretinde olacağız. Bizler hepimiz ezelden gelen ve inşallah ebede giden bir mübarek davanın hizmetkarlarıyız. Şu mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşarken, oruç tutarken tam manasıyla neden tutulduğunu bilmek gerek. Oruç aslında Müslümanın kendi iç muhasebesini yapmasıdır. Oruç Müslümanın kendisini ve nefsini terbiye etmesidir. Oruç, insanın kendini yoksulların, muhtaçların, mazlumların yerine koyması, onların içinde bulundukları durumu hissedebilmesidir. 
Samimi bir duanın, samimi bir çabanın el geç insanlığı kuşatacağına inanmaktayım. Ramazan hürmetine, semaya açılan o samimi eller hürmetine bölgemizde kanın, gözyaşının, yoksulluğun, zulmün dinmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim oruçlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul etsin. Rabbim bizi, milletimizi ve bütün Müslümanları korusun. Mübarek Ramazan bayramınızı da şimdiden kutluyor. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Maalesef İslam dünyası çok çetin bir sınavla karşı karşıya. Gözleri dönmüş caniler, çocuk, yaşlı ve kadın demeden milyonlarca insanları katletmekte. Ama ne gariptir ki dünyaya medeniyet naraları atanlar sadece bu zulüm karşısında sessiz kalacak kadar aciz kalmaktadırlar. Varsın bunlar aciz kalsınlar. Varsın bunlar sadece bu zulmü seyretmekle kalsınlar. Bizler biliyoruz ve yürekten inanıyoruz ki elbet Allah'ın adaleti tecelli edecektir. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur. Bizler bu mübarek gün hatırına ve o Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta hiçbir şeyden habersiz canilerin kurşunlarına kurban giden o masum çocukları yüzü hürmetine. Habibim sen olmazsan ben alemleri yaratmazdım dediğin Muhammed Mustafa hürmetine sen bu Müslüman kardeşlerimizi ehli zulüm çizmesi altında ezdirme ya Rabbi. Değerli misafirler, genç birlik olarak geleceğin temel taşlarının ve geleceğin teminatının gençler olduğunu idrak ederek bu davamızda inşallah yürüyeceğiz. Bizler yardımlaşma, birlik, beraberlik, kardeşlik duygusuyla her zamankinden daha sıkı bir şekilde birbirimize kenetleneceğiz. Çünkü bizler biliyoruz ki sevinçlerimiz paylaşıldık da çoğalacak. Üzüntülerimiz paylaşıldık da bitecektir. Ve bizler birliğimizi, dirliğimizi her zaman koruyacağız. Nasıl ki bir bahçedeki güllerin farklı renkleri güzel bir görüntü, muhteşem bir fon oluşturuyorsa, şu zengin Anadolu coğrafyasında farklı etnik gruplar, farklı kültür yapıları dostluk soframızın ne kadar güçlü ve ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Bizler genç birlik olarak yarına umutla, umutla bakabilen ve sorunlar karşısında pozitif çözümler üretebilen bir gençlik yapısıyla inşallah gerek ilimiz gerek ülkemiz için elimizden gelen üzerimize düşen bütün vazifeleri yerine getireceğimizi yürekten gönülden inanıyorum. Ben bu dilek ve temennilerle konuşmamı noktalarken şimdiden bütün Müslüman aleminin Mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu güzel günde, bu güzel mekana şeref verdiğiniz için ayrıca hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunar, saygılar sunarım. Türk İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet ve barış, huzur, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan diler, iftara teşrif edenlere saygı, selam ve sevgilerimi sunar. Hayırlı Ramazanlar dilerim. AKPK Eş Başkanı. Orada olamamaktan dolayı üzüntülerimi bildirip iftar yemeğimizin bu mübarek ayımıza hayırlara vesile olmasını diler. 